안녕하세요 판입니다 네 오늘은 라타나푸신 서쪽에 있는 이제 다양한 사원들을 한번 둘러보려고 라타나푸신으로 왔고 여기는 사나물론 근처입니다 네 라타나푸신은 이제 라마 1세가 어, 딱신대왕의 톰브리를 수도로 두고 있었는데 폭군으로 변하면서 쿠데타를 일으키고 짜우프라야강 반대편으로 도읍을 다시 한 거라 이쪽에 왕궁이 있고 수많은 사원이 있습니다 어, 방콕 가면 빼놓을 수 없는 게 사원이기 때문에 오늘은 사원을 한번 둘러볼 예정이고 뭐 유명한 사원이라고 한다면 다들 아시다시피 와프라케오나 와포 그리고 이제 도시의 중심이 되는 랑흐앙이라고 있어요 액세스 문디라고 하는데 태국인들은 도시를 만들 때 먼저 중앙기둥을 먼저 세운다고 해요 네, 그게 랑흐앙이고 와프라케오 대각선 반대편에 있어가지고 거기도 한번 가볼 예정입니다 먼저 방문할 곳은 방콕문화 박물관이고 저 앞쪽에 이제 이따사와돌이라고 네, 프라케오 에메랄드 불상만큼 유명한 네, 도타마 불상이 여기 있거든요 입장료가 있는지 없는지는 몰라가지고 일단 한번 걸어가 보는 중입니다 부타사원홀이 방콕 박물관 안쪽에 있고 네, 저쪽 앞쪽으로 가서 티켓을 끊고 그 다음에 이제 관람을 할수 있게 되어 있네요 까리카 송호이바 체메가 안녕하세요 인사이 오케이 자 박물관 티켓은 네 200바시고 안쪽에는 네 이제 비디오 촬영이 불가능해서 네 혼자 들어가서 <웃음> 일단 쭉 보고 네그 다음 나오도록 하겠습니다 영상은 못 찍는데 음, 사진은 찍게 해주더라고요 희한하게 저기는 일본 태국간에 오래 전부터 이제 제작이 교류를 했다 네, 그 정도로 해석이 되네요 네, 여쭤보니까 어떤 소리든 상관없이 영상은 못 찍고 사진을 찍을 수 있다고 합니다 지금 여기 뒤에 보이시는 이곳이 부타사관 홀인데 네, 한번 들어가서 사진으로 남겨보도록 하겠습니다 둘러보고 나왔는데 이게 사진으로 다 담길지가 조금 의문이긴 하네요 네. 위압감도 있고 이렇게 크기에 대한 압, 압박 네 그런 것도 실제로 오시면 조금 더 느낄 수 있지 않을까 싶습니다 그러면 어, 어느 정도 둘러봤으니까 사남롱 쪽으로 가가지고 조금 앉아서 와프라케우를 보면서 이야기를 좀 하다가 랑무왕을 보고 네. 저 밑에 와포로 내려가도록 하겠습니다 네 여기는 사남롱이고 어, 이렇게 보시면 저기 뒤쪽에 네 저기 뒤쪽에 보이시는 게 와프라케오입니다 네 많은 분이 아시다시피 와프라케오는 그 예전의 일밭 뭐 지금은 이제 모양이 다 바뀌었는데 예전 일밭에 이제 배경이 되었고 이렇게 보시면 일바트의 배경이 저기 와프라케오고 네, 태국에서 가장 중요한 불상인 에메랄드 불상을 여기 프라케오 우보솥 대웅전에 보관하고 있습니다 
1783년에 지어졌으니까 벌써 한 240년 네, 정도 된것 같은데 아직도 조금 깨끗한 것도 볼수 있고 방콕 절 중에는 가장 어, 크고 웅장하다 이런 느낌을 받으실 수 있을 것 같습니다 사원에 프라라는 이제 단어가 붙으면 이제 와프라 깨우처럼 프라가 되게 위대하다 이런 뜻인데 네, 역대 왕들의 유해나 아니면 부처사리를 보관하면 프라라는 단어를 붙이더라고요 네, 요 뒤에 보이시는 황금색이 프라시 라타나 체디라고 부르고 어, 부처님의 가슴뼈가 보관되어 있다고 합니다 네. 프라케오 들어가 보시면 라마켄 해랑이 가장 크게 되어 있어 가지고 조금 볼만하고 아니면 이제 에메랄드 불상이 제일 네, 볼만할 것 같습니다 사실 저는 들어갔는데 너무 더우니까 앉아 가지고 그냥 풍경 소리 듣고 네 그런 게 되게 좋더라고요 네, 그러면 반대편에 있는 도시의 기둥이 랑무왕 쪽으로 갔다가 어, 와퍼 쪽으로 한번 내려가 보도록 할게요 이쪽에 보이시는 게 액세스 문이고 낭망이라고 부릅니다. 네, 방콕 기둥 사당이라고 부르고 안쪽에서 이렇게 전하시는 분이나 네, 그런 분을 볼수 있습니다. 와프라케오를 지나가지고 와포로 가고 있고 와포를 구경한 다음 저녁을 더원라 차다 가가지고 먹는 것도 좀 괜찮을 것 같아요 그러면 먼저 와포로 갔다가 네, 야시장으로 넘어가도록 하겠습니다 네, 와포는 와포타람의 줄임말이고 이게 보리스 사원이라는 뜻을 갖고 있습니다 이제 방콕에서 가장 크고 가장 오래된 사원 중에 하나고 네, 와프에서 타이 마사지가 시작되었다고 보시면 됩니다. 네, 입 장르는 200가시입니다. 네, 와프는 아시다시피 이제 와불상, 네, 와불상이 가장 유명하고, 네, 2008년에 유네스코 세계문화유산으로 등재가 되었고, 와프에서 태국어로 쓴 비문이 있는데, 그건 2010년에 세계문화유산으로 등재되었다고 합니다. 네, 제가 동쪽으로 들어와가지고, 와불전 말고 대불전부터 가야 될것 같네요. 네, 해랑은 프라라비앙이라고 부르는데요. 태국 전역에서 한 400여 개. 네, 석상을 다 들고 와서 전시를 하고 합니다. 그래서 각기 다른 도시에서 가져온 불상이라 모양이 살짝 살짝 다른 걸볼수 있습니다. 일단 와블장 가기 전까지 네, 구경을 좀 할게요. 서울에는 이렇게 큰 체디가 있는데 네, 여기에 역대 왕의 네, 유해를 조금 묻은 것 같습니다 라마 1세의 유해 일부와 같이 만들어진 체디인 것 같고 들어왔을 때 오른쪽에 보이시는 게 라마 2세의 체디 
그다음에 왼쪽이 라마 3세, 뒤쪽이 라마 4세인데 네, 저번에 펜자만 부픽 가면서 라마 4세를 위한 이제 사원은 가봤는데 이렇게 네, 유해를 같이 묻어가지고 어, 체질을 만들었을지는 생각도 못했네요 네. 보시면 이게 네 번째 체질입니다 네, 모양은 거의 비슷하게 제작을 한것 같고 어, 조금 조금 색상만 변경이 되었다고 보시면 될것 같고 네, 라마 사세 체딩은 조금 모양이 다르게 생겼네요 네, 보시면 네 그러면 모아블전으로 한번 가보도록 하겠습니다 와블은 열반상이라고도 부르고 길이가 46m고 높이가 11m라고 합니다. 상당히 큽니다. 크라 문양 옆에 백여덟 개 문양은 어 이제 재물과 풍요 그리고 황제 어 그다음에 이제 불교를 뜻하는 문양으로 백여덟 개가 그려져 있습니다. 수미산도 착가 두 개를 그려져 있는데요. 외부산을 뜻하는 거고 상당히 불교적인 네 그런 상징이라고 할수 있겠죠. 와블 저함에 이제 와블 말고도 벽면에 라면 깬 그림으로 그려져 있는 걸볼수 있습니다. 네, 일단 와블을 보고 나왔고, 조금 더 둘러보다가 더원 라차라 쪽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 엄청. 상징적인 것도 많은데 이렇게 조그만 체지랑 뿌랑도 상당히 이쁘네요 네, 우리가 흔히 알고 있는 태국 마사지의 시초가 네, 와포라고 합니다 여기 태국 내첫 번째 공공교육기관이라고도 부르고 첫 번째 대학교라고도 부를 수 있다고 하네요 아, 여기 동쪽 문 쪽에 와프 마사지 트랜디셔널 센터라고 이쪽에서 타이 마사지를 하는 것 같습니다 가격은 네, 이 정도 하네요 한번 받아보시고 싶으신 분이라면 네, 되게 전통적인 타이 마사지이기 때문에 여기서 받아보면 되지 않을까 네, 네 이제 뭐 그러면 버스나 해날티를 타고 네, 동안라차로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. <목소리> 